ஸ்க்ரீனில் இருக்க இந்த பேரிங் பிளாக் ஆப்ஜெக்டோட ஐசோமெட்ரிக் டிராயிங்கை கிரியேட் பண்ணுறதுக்கான ப்ராசஸை இப்போ பார்க்கலாம் இந்த டயக்ராமை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டிய கமாண்ட்ஸ் லைன் கமாண்டு சர்டில் கமாண்டு ட்ரிம் கமாண்டு எரியஸ் கமாண்டு அண்டு ஃபில்லட் கமாண்டு லைன் கமாண்ட் யூஸ் பண்ணி இந்த ரெஃபரன்ஸ் டயக்ராமில் இருக்க ஸ்ட்ரைட் லைன் ப்ரொஃபைல்ஸ் எல்லாம் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் சர்டில் கமாண்ட் யூஸ் பண்ணி சர்க்குலர் ஷேப்ஸ் எல்லாம் ஜென்ரேட் பண்ணிக்கலாம் எரேஸ் கமாண்ட் யூஸ் பண்ணி தேவையில்லாத என்டிட்டி எல்லாம் எரேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபில்லட் கமாண்ட் யூஸ் பண்ணி இந்த சர்க்குலர் ஆப்ஜெக்ட்கும் இந்த சர்க்குலர் ஆப்ஜெக்ட்கும் இன் பிட்வீனில் இந்த ஃபில்லட் ப்ரொஃபைலில் ஜென்ரேட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது சூட்டபுளான ஸ்க்ரீன் செட் பண்ணதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் நம்ம பண்ண வேண்டிய ப்ராசஸ் ஸ்னாப் ஆர் கிரிட்டு ஏதாவது ஒரு ஆப்ஷன் மேலே ரைட் கிளிக் பண்ணும்போது இதில் செட்டிங்ஸ் ஆப்ஷன் ஹைலைட் ஆகும் இந்த ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணும்போது டிராஃப்டிங் செட்டிங்ஸ் டைலாக் பாக்ஸ் அப்பியர் ஆகும் இதில் இருக்க ஃபர்ஸ்ட் மெனு ஸ்னாப் அண்ட் கிரிட்டு இதில் நம்ம செலக்ட் பண்ண வேண்டிய ப்ராசஸ் ஐசோமெட்ரிக் ஸ்னாப் ரெக்டாங்குலர் ஸ்னாப்பாக இருக்கிற கர்சர் ஸ்டைலு ஐசோமெட்ரிக் ஸ்னாப்பாக சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஆப்ஷன் தான் இந்த ஆப்ஷன் இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஓகே ப்ரொவைட் பண்ணும்போது கர்சரோட ஸ்டைல் ஐசோமெட்ரிக் கர்சராக சேஞ்ச் ஆகும் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம க்ரியேட் பண்ண போகிறது ரெஃபரன்ஸ் டயக்ராமில் இருக்க இந்த சர்க்குலர் ஆப்ஜெக்ட் இதனுடைய ரேடியஸ் வேல்யூ டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் இதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டிய கமாண்டு எலிப்ஸ் கமாண்டு எலிப்ஸ் கமாண்டில் இருக்க ஐசோ சர்க்கிள் இந்த ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணி தான் ஐசோமெட்ரிக் ட்ராயிங் க்ரியேட் பண்ணும்போது சர்க்குலர் ஷேப்ஸை க்ரியேட் பண்ண முடியும் சர்க்கிள் கமாண்ட் யூஸ் பண்ணி ஐசோமெட்ரிக் ட்ராயிங் க்ரியேட் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறதுனால தான் இந்த ஆப்ஷனை நம்ம சூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ட்ராயிங் ஸ்க்ரீன் ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் எலிப்ஸ் கமாண்டோட ஐக்கனை பிக் பண்ணும்போது தேர்ட் சப் ஆப்ஷனை ஐசோ சர்க்கிள் ஆப்ஷன் ஹைலைட் ஆகும் இந்த ஆப்ஷனை கமெண்ட் லைனில் இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணிக்கலாம் ஆர் மவுஸோட ரைட் பட்டன் பிக் பண்ணும்போது பாப்அப் மெனுவில் இந்த ஆப்ஷன் ஹைலைட் ஆகும் இப்போ ஐசோ சர்க்கிள் ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஸ்க்ரீனில் தேவையான பாயிண்ட்டை நம்ம க்ரியேட் பண்ண போகிற சர்க்குலர் ஆப்ஜெக்டோடைய சென்டர் பாயிண்ட்டை பிக் பண்ணிக்கலாம் ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் பிக் பண்ணதுக்கப்புறம் சப்போஸ் கர்சரோட பொசிஷனை சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா கீபோர்டில் இருக்க எஃப்ஐ கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது ஐசோ பிளைன் ரைட்டுக்கு சேஞ்ச் ஆகும் இப்போ நம்ம க்ரியேட் பண்ண போகிற சர்க்கிளோட பொசிஷன் ஐசோ பிளைன் ரைட் சூட்டபுளான பொசிஷனுக்கு சேஞ்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் தேவையான ரேடியஸ் வேல்யூவை கமெண்ட் லைனில் ப்ரொவைட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய ரேடியஸ் வேல்யூ டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த ஆப்ஷன் கம்ப்ளீட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம க்ரியேட் பண்ண போகிறது ரெஃபரன்ஸ் டயக்ராமில் இருக்க இன்டர்னல் சர்க்குலர் ஆப்ஜெக்ட் இதனுடைய ரேடியஸ் வேல்யூ ரேடியஸ் டென் எம்எம் ஸோ எலிப்ஸ் கமெண்டோட ஐக்கனை திரும்ப பிக் பண்ணிவிட்டு கமெண்ட் லைனில் ஐசோ சர்க்கிள் ஆப்ஷனுடைய ஷார்ட் ஃபார்ம் ஐ ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு சூட்டபுளான பாயிண்ட்டை சர்க்கிளோட சென்டர் பாயிண்ட்டாக பிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம சூஸ் பண்ணுற சென்டர் பாயிண்ட் இந்த சர்க்குலர் ஆப்ஜெக்டோடைய சென்டர் பாயிண்ட் தேவையான பாயிண்ட் பிக் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய ரேடியஸ் வேல்யூ டென் எம்எம் கமெண்ட் லைனில் டென் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த கமெண்டு கம்ப்ளீட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்டு காப்பி கமெண்டு இந்த கமெண்ட் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம செலக்ட் பண்ண வேண்டிய ஐக்கன் இந்த ஐக்கன் காப்பி கமெண்டோட ஐக்கன் பிக் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம காப்பி பண்ண போகிற ஆப்ஜெக்ட் இந்த சர்க்குலர் ஆப்ஜெக்ட் தேவையான ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு சூட்டபுளான பாயிண்ட்டை காப்பியோட பேஸ் பாயிண்ட்டை பிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம சூஸ் பண்ணுற பேஸ் பாயிண்ட் இந்த சர்க்குலர் ஆப்ஜெக்டோடைய சென்டர் பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட்டை பிக் பண்ணிவிட்டு எந்த டேரக்ஷனில் காப்பி பண்ண போகிறோமோ அந்த டேரக்ஷனில் கர்சரை மூவ் பண்ணிக்கலாம் சப்போஸ் நம்ம மூவ் பண்ணுற டேரக்ஷனில் கர்சர் மூவ் ஆகலை அப்படின்னா கீபோர்டில் இருக்க எஃப்ஐ கீ இதை ப்ரெஸ் பண்ணி கர்சரோட டேரக்ஷனை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஐசோ பிளைன் லெஃப்டில் தான் நம்ம காப்பியை ஜென்ரேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ கர்சரை ஐசோ பிளைன் லெஃப்ட்டுக்கு சேஞ்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய டிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ தேர்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் தேர்ட்டி ஃபைவ் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ட்ரி கீயை ரெண்டு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த கமெண்டு கம்ப்ளீட் ஆகும் இப்போது லைன் கமெண்டோட ஐக்கன் பிக் பண
நம்ம பிக் பண்ண போகிற ஸ்டார்ட் பாயிண்ட் இந்த சர்க்குலர் ஆப்ஜெக்டோடைய சென்டர் பாயிண்ட் இந்த பாயிண்டில் இருந்து இந்த கரஸ்பாண்டிங் டேரக்ஷனில் தான் இப்போ நம்ம லைன் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் லைனோட டிஸ்டன்ஸ் வேல்யூவாக நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய வேல்யூ ஃபைவ் எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் ஃபைவ் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கர்சரோட பொசிஷனை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் கீபோர்டில் இருக்க எஃப்ஐ கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது கர்சர் ஐசோப்ளைன் டாப்க்கு சேஞ்ச் ஆகும் இந்த கரஸ்பாண்டிங் டேரக்ஷனில் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய டிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது செகண்ட் லைன் ஜென்ரேட் ஆகும் அகெயின் கீபோர்டில் இருக்க எஃப்ஐ கீயை ப்ரெஸ் பண்ணி கர்சரை ஐசோப்ளைன் ரைட்டுக்கு சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இப்போது இந்த கரஸ்பாண்டிங் டேரக்ஷனில் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய டிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ தேர்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் தேர்ட்டி ஃபைவ் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு தேவையான டேரக்ஷனில் கர்சரை மூவ் பண்ணிக்கலாம் இந்த கரஸ்பாண்டிங் டேரக்ஷனில் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய டிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ டென் எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் டென் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு டவுன் டேரக்ஷனில் கர்சரை மூவ் பண்ணி சூட்டபிளான வேல்யூ ப்ரொவைட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய டிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ தேர்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் தேர்ட்டி ஃபைவ் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த கரஸ்பாண்டிங் டேரக்ஷனில் தேவையான லைன்ஸை ஜென்ரேட் பண்ணிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் லைன் டென் எம்எம் செகண்ட் லைனோட டிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ டுவெண்ட்டி டூ எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் டுவெண்ட்டி டூ ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு தேர்ட் லைன் நம்ம க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ டுவெண்ட்டி எயிட் எம்எம் கமெண்ட் லைனில் டுவெண்ட்டி எயிட் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ கர்சரை இந்த டேரக்ஷனில் மூவ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய டிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ தேர்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் தேர்ட்டி ஃபைவ் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த கரஸ்பாண்டிங் டேரக்ஷனில் கர்சரை மூவ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய டிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ ஃபைவ் எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் ஃபைவ் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு டாப் டேரக்ஷனில் சூட்டபிளான பிக் பாயிண்ட்டை பிக் பண்ணி இந்த லைனை கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த கமெண்ட் எண்ட் ஆகும் ஸ்க்ரீனில் இருக்க தேவையில்லாத என்டிட்டிஸ்லாம் ஒன் ஆஃப் டண்டராக செலக்ட் பண்ணிவிட்டு டெலிட் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணி கிளியர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ட்ரிம் கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் டிஆர் கமெண்ட் லைனில் டிஆர் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ரெண்டு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு தேவையில்லாத செக்மெண்ட்ஸை ஒன் ஆஃப் டண்டராக செலக்ட் பண்ணி கிளியர் பண்ணிக்கலாம் அன்வான்டட் செக்மெண்ட் கிளியர் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்ட் ஏரேஸ் கமெண்டு இந்த கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் இ கமெண்ட் லைனில் இ ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு தேவையில்லாத ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அகெயின் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த கமெண்ட் எண்ட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்டு காப்பி கமெண்டு இந்த கமெண்ட் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம செலக்ட் பண்ண வேண்டிய ஐக்கன் இந்த ஐக்கன் காப்பி கமெண்டோட ஐக்கன் பிக் பண்ணிவிட்டு எந்தெந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸை காப்பி பண்ண போகிறோமோ அதெல்லாம் ஒன் ஆஃப் டண்டராக செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் தேவையான ஆப்ஜெக்ட்ஸை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு சூட்டபிளான பாயிண்ட்டை காப்பியோட பேஸ் பாயிண்ட் ஆகும் தேவையான டேரக்ஷனில் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பாயிண்ட்டும் பிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம சேஞ்ச் பண்ண வேண்டிய டேரக்ஷன் ஐசோ பிளைன் லெஃப்ட்டு ஸோ கீபோர்டில் இருக்க எஃப்ஐ கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது கர்சரோட பொசிஷன் ஐசோ பிளைன் லெஃப்ட்டுக்கு சேஞ்ச் ஆகும் இப்போ இந்த கரஸ்பாண்டிங் டேரக்ஷனில் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய டிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ ஃபிஃப்டீன் எம்எம் ஸோ சூட்டபிளான வேல்யூவை டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வேல்யூவாக ப்ரொவைட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ரெண்டு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த கமெண்ட் கம்ப்ளீட் ஆகும் இப்போ லைன் கமெண்டோட ஐக்கன் பிக் பண்ணிவிட்டு இந்த பாயிண்ட்டை ஸ்டார்ட் பாயிண்ட் ஆகும் இந்த பாயிண்ட்டை என் பாயிண்ட் ஆகும் பிக் பண்ணிவிட்டு கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த கமெண்டு கம்ப்ளீட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்டு காப்பி கமெண்டு காப்பி கமெண்டோட ஐக்கன் பிக் பண்ணிவிட்டு இந்த ஆப்ஜெக்டை நம்ம காப்பி பண்ண போகிற ஆப்ஜெக்டாக செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த பாயிண்ட்டை காப்பியோட பேஸ் பாயிண்ட் ஆகும் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டாக இந்த பாயிண்ட்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பாயிண்ட் ஆகும் செகண்ட் பாயிண்ட்டாக இந்த பா
இந்த பாயிண்ட்டை பேஸ் பாயிண்டாக பிக் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த கரஸ்பாண்டிங் டேரக்ஷனில் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் காப்பீஸ் கிரியேட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத டிசைட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம கிரியேட் பண்ண வேண்டிய நம்பர் ஆஃப் காப்பீஸ் டூ நம்பர் ஆஃப் காப்பீஸ் ஃபஸ்ட் காப்பியோட டிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ ஃபைவ் எம்எம் செகண்ட் காப்பியோட டிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ பேஸ் பாயிண்ட்லேருந்து டுவெண்ட்டி எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் ஃபைவ் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அகெயின் டுவெண்ட்டி ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அகெயின் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த கமெண்ட் கம்ப்ளீட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்ட் காப்பி கமெண்டு காப்பி கமெண்டோட ஐக்கன் பிக் பண்ணிவிட்டு எந்த ஆப்ஜெக்டை காப்பி பண்ண போகிறோமோ அந்த ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் காப்பி பண்ண வேண்டிய ஆப்ஜெக்ட் இந்த சர்க்குலர் ஆப்ஜெக்ட் ஸோ ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது செலெக்ஷன் கம்ப்ளீட் ஆகும் இப்போது தேவையான பாயிண்ட்டை பேஸ் பாயிண்ட்டாக பிக் பண்ணிக்கலாம் நம்ம பிக் பண்ண போகிற பேஸ் பாயிண்ட் நம்ம செலக்ட் பண்ண ஆப்ஜெக்டோடைய சென்டர் பாயிண்ட் சூட்டபுளான பாயிண்ட்டை பிக் பண்ணிவிட்டு இந்த கரஸ்பாண்டிங் டேரக்ஷனில் டூ நம்பர் ஆஃப் காப்பீஸ் ஜென்ரேட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம க்ரியேட் பண்ண வேண்டிய காப்பியோட டிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ ஃபஸ்ட் காப்பியோட டிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ ஃபைவ் எம்எம் செகண்ட் காப்பியோட டிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ பேஸ் பாயிண்ட்லேருந்து டுவெண்ட்டி எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் ஃபைவ் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அகெயின் டுவெண்ட்டி ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது ரெண்டு காப்பி ஜென்ரேட் ஆகும் இப்போ என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த கமெண்ட் கம்ப்ளீட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்ட் லைன் கமெண்டு லைன் கமெண்டோட ஐக்கன் பிக் பண்ணிவிட்டு இந்த சர்க்குலர் ஆப்ஜெக்டோடைய இந்த பெர்பண்டிகுலர் பாயிண்ட்டையும் இதே டேரக்ஷனில் தேவையான பாயிண்ட்டை பிக் பாயிண்ட்டாக பிக் பண்ணியும் ஒரு லைன் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த கமெண்ட் கம்ப்ளீட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்டு ட்ரிம் கமெண்டு இந்த கமெண்ட் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம செலக்ட் பண்ண வேண்டிய ஐக்கன் இந்த ஐக்கன் ட்ரிம் கமெண்டோட ஐக்கனை பிக் பண்ணிவிட்டு கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ஒரு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்க்ரீனில் இருக்க ஆப்ஜெக்ட்ஸில் தேவையில்லாத செக்மெண்ட்டில் ட்ரிம் பண்ணி கிளியர் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட் செக்மெண்ட் செகண்ட் செக்மெண்ட் தேர்ட் செக்மெண்ட் ஃபோர்த்து செக்மெண்ட் அண்ட் ஃபைனல் செக்மெண்ட் தேவையில்லாத செக்மெண்ட்ஸை கிளியர் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த கமெண்ட் கம்ப்ளீட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்டு எரேஸ் கமெண்டு இந்த கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் இ கமெண்ட் லைனில் எரேஸ் கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு எந்தெந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸை எரேஸ் பண்ண போகிறோமோ அந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸில் ஒன் ஆஃப் டன் அதராக செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் செகண்ட் ஆப்ஜெக்ட் தேர்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஃபைனல் ஆப்ஜெக்ட் தேவையில்லாத ஆப்ஜெக்ட்ஸை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த கமெண்ட் எண்ட் ஆகும் நம்ம செலக்ட் பண்ண ஆப்ஜெக்ட்ஸில் ஆட்டோமேட்டிக்காக ரிமூவ் ஆகும் இது வரைக்கும் நம்ம க்ரியேட் பண்ணது ரெஃபரன்ஸ் டயக்ராமில் இருக்க இந்த டாப் போர்ஷன் நெக்ஸ்ட் நம்ம க்ரியேட் பண்ண போகிறது இதனுடைய பாட்டம் போர்ஷன் இதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டிய கமெண்ட்ஸ் எலிப்ஸ் கமெண்டு ட்ரிம் கமெண்டு காப்பி கமெண்டு அண்ட் ஃபிலட் கமெண்டு இந்த கமெண்ட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி இந்த பாட்டம் போர்ஷனை ஜென்ரேட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்டு லைன் கமெண்டு லைன் கமெண்டோட ஐக்கன் பிக் பண்ணிவிட்டு இந்த பாயிண்ட்டை லைனோட ஸ்டார்ட் பாயிண்ட்டாக பிக் பண்ணி டவுன் டேரக்ஷனில் தேவையான டிஸ்டன்ஸ் வேல்யூக்கு லைன் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம க்ரியேட் பண்ணுற லைனோட டிஸ்டன்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அகெயின் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த கமெண்ட் கம்ப்ளீட் ஆகும் இப்போ மவுஸோட ஸ்க்ரோல் பட்டனை ஃபார்வர்டில் ஸ்க்ரோல் பண்ணி ஸ்க்ரீனில் இருக்க ஆப்ஜெக்டை தேவையான சைஸ்க்கு மினிமைஸ் பண்ணிக்கலாம் சூட்டபிளான சைஸ்க்கு இந்த ஆப்ஜெக்டை சேஞ்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் மவுஸோட ஸ்க்ரோல் பட்டனை பிக் பண்ணி தேவையான இடத்துக்கு பேன் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்டு எலிப்ஸ் கமெண்டு எலிப்ஸ் கமெண்டோட ஐக்கனை பிக் பண்ணிவிட்டு கமெண்ட் லைனில் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய சப் ஆப்ஷன் ஐசோ சர்க்கிள் இந்த ஆப்ஷனுடைய ஷார்ட் ஃபார்ம் ஐ ஸோ கமெண்ட் லைனில் ஐ ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு சூட்டபிளான பாயிண்ட்டை ஐசோ சர்க்கிளோட சென்டர் பாயிண்ட்டாக பிக் பண்ணிக்கலாம் நம்ம சூஸ் பண்ண போகிற பிக் பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட்டை சென்டர் பாயிண்ட்டாக பிக் பண்ணதுக்கப்புறம் தேவையான ரேடியஸ் வேல்யூவை கமெண்ட் லைனில் ப்ரொவைட்
சேம் பாயிண்ட்டை சென்டர் பாயிண்ட்டை பிக் பண்ணிவிட்டு கமெண்ட் லைனில் ஐ ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ட்ரி கீ ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு சூட்டபிளான பாயிண்ட்டை சென்டர் பாயிண்ட்டாக பிக் பண்ணிக்கலாம் ஏற்கனவே நம்ம சென்டர் பாயிண்ட்டாக சூஸ் பண்ண சேம் பாயிண்ட்டையே இப்போ நம்ம சென்டர் பாயிண்ட்டாக சூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய ரேடியஸ் வேல்யூ ரேடியஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு லாஸ்ட் ஐசோ செட்டில் ஒரு ஆப்ஜெக்டை இப்போ நம்ம கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் எகெயின் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஐசோ செட்டில் ஆப்ஷனுடைய ஷார்ட் ஃபார்மை கமெண்ட் லைனில் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு சேம் பாயிண்ட்டை ஐசோ செட்டிலோட சென்டர் பாயிண்ட்டாக பிக் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய ரேடியஸ் வேல்யூ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எம்எம் ஸோ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது ஃபைனல் ஐசோ செட்டில் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஸ்க்ரீனில் ஃபார்ம் ஆகும் இப்போது ஸ்க்ரீனில் இருக்க ஆப்ஜெக்டை தேவையான சைஸ்க்கு ஜூம் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமாண்டு லைன் கமாண்டு லைன் கமாண்ட் யூஸ் பண்ணி ரெஃபரன்ஸ் டயக்ராமில் இருக்க இந்த இன்க்ளூட் ஆங்கிளை ஜென்ரேட் பண்ணிக்கலாம் இது க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டியது லைன் கமாண்டோட ஐக்கனை பிக் பண்ணிவிட்டு இந்த பாயிண்ட்டை லைனோட ஸ்டார்ட் பாயிண்ட் ஆகும் இந்த லாஸ்ட் சர்க்கிள் ஒரு ஆப்ஜெக்டோடைய இந்த கோடன் பாயிண்ட்டை என் பாயிண்ட்டாகவும் பிக் பண்ணிவிட்டு என்ட்ரி கீயை ரெண்டு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு நியூ லைனோட ஸ்டார்ட் பாயிண்ட்டாக இந்த பாயிண்ட்டையும் என் பாயிண்ட்டாக இந்த டேரக்ஷனில் இருக்க இந்த கோடன் பாயிண்ட்டையும் பிக் பண்ணிவிட்டு என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த ரெண்டு லைனோட இன்க்ளூட் ஆங்கிள் நைன்டி டிகிரியாக இருக்கும் சப்போஸ் இதை நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்னா மெனு பாரில் இருக்க டைமென்ஷன் ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதில் இருக்க டைமென்ஷன் ஆங்குலர் இந்த ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் லைனாக இந்த லைனையும் செகண்ட் லைனாக இந்த லைனையும் பிக் பண்ணி ப்ளேஸ் பண்ணும்போது இதனுடைய இன்க்ளூட் ஆங்கிள் வேல்யூ நைன்டி டிகிரியாக ஹைலைட் ஆகும் தேவையில்லை அப்படின்னா இந்த வேல்யூ நம்ம செலக்ட் பண்ணி டெலிட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம க்ரியேட் பண்ண போகிறது ரெஃபரன்ஸ் டயக்ராமில் இருக்க இந்த ஃபஸ்ட்டு சர்க்குலர் ப்ரொஃபைலும் செகண்ட் சர்க்குலர் ப்ரொஃபைலும் இன்டர்னல் சர்க்குலர் ப்ரொஃபைலோட ரேடியஸ் வேல்யூ டென் எம்எம் எக்ஸ்டர்னல் சர்க்குலர் ப்ரொஃபைலோட ரேடியஸ் வேல்யூ டுவெண்ட்டி எம்எம் ஸோ எலிப்ஸ் கமாண்டோட ஐக்கன் பிக் பண்ணிவிட்டு தேவையான பாயிண்ட்டை ஐசோ சர்க்கிளோட சென்டர் பாயிண்ட்டாக பிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம கமெண்ட் லைனில் ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய டேம் ஐசோ சர்க்கிள் இந்த ஆப்ஷனுடைய ஷார்ட் ஃபார்ம் ஐ கமெண்ட் லைனில் ஐ ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த பாயிண்ட்டை ஐசோ சர்க்கிளோட சென்டர் பாயிண்ட்டாக பிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கமெண்ட் லைனில் ரேடியஸ் கேட்கும்போது நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய ரேடியஸ் வேல்யூ டென் எம்எம் டென் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு ஐசோ சர்க்கிளோர் ஆப்ஜெக்ட் ஸ்க்ரீனில் ஃபார்ம் ஆகும் சேம் சென்டர் பாயிண்ட்டை யூஸ் பண்ணி செகண்ட் ஐசோ சர்க்கிளோர் ஆப்ஜெக்டை க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறதுனால கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது எலிப்ஸ் கமாண்ட் ரிப்பீட் ஆகும் இப்போ ஐசோ சர்க்கிளோட ஷார்ட் ஃபார்ம் ப்ரொவைட் பண்ணிவிட்டு அகேன் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு சேம் பாயிண்ட்டை சென்டர் பாயிண்ட்டாக பிக் பண்ணி டுவெண்ட்டி எம்எம் ரேடியஸ் வேல்யூவில் ஐசோ சர்க்கிளோர் ஆப்ஜெக்டை க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமாண்டு காப்பி கமாண்டு இந்த கமாண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் சிஓ நம்ம ஏற்கனவே கிரியேட் பண்ணியிருக்க இந்த சர்க்குலர் ஆப்ஜெக்டினுடைய காப்பி இந்த பக்கமும் ஃபார்ம் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுனால காப்பி கமாண்ட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் காப்பி கமாண்டோட ஷார்ட் ஃபார்மை கமாண்ட் லைனில் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு எந்தெந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸை காப்பி பண்ண போகிறோமோ அதையெல்லாம் ஒன் ஆஃப்ட் ஆனதராக செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது செலக்ஷன் கம்ப்ளீட் ஆகும் சூட்டபிளான பாயிண்ட்டை பேஸ் பாயிண்ட் ஆகும் தேவையான பாயிண்ட்டை டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பாயிண்ட்டாகவும் பிக் பண்ணும்போது நம்ம செலக்ட் பண்ண ஆப்ஜெக்டினுடைய காப்பி ஸ்க்ரீனில் ஜென்ரேட் ஆகும் இப்போ என்ட்ரி கீயை ரெண்டு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த கமாண்டு எண்ட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமாண்டு ட்ரிம் கமாண்டு இந்த கமாண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் டிஆர் கமாண்ட் லைனில் ட்ரிம் கமாண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ரெண்டு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அன்வான்டட் செக்மெண்ட்லாம் ஒன் ஆஃப்ட் ஆனதராக செலக்ட் பண்ணி கிளியர் பண்ணிக்கலாம் தேவையில்லாத செக்மெண்ட்ஸை கிளியர் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த கமாண்டு எண்ட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகி
ஸ்க்ரீனில் இருக்க அன்வான்டட் ஐடென்டிட்டிஸ்லாம் செலக்ட் பண்ணி எரேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் செகண்ட் ஆப்ஜெக்ட் தேர்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஃபைனல் ஆப்ஜெக்ட் தேவையில்லாத ஆப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நம்ம செலக்ட் பண்ண ஆப்ஜெக்ட்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக கிளியர் ஆகிடும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமாண்டு காப்பி கமாண்டு இந்த கமாண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் சிஓ கமாண்ட் லைனில் காப்பி கமாண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு எந்தெந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸை காப்பி பண்ண போகிறோமோ அந்த ஆப்ஜெக்டில் ஒன் ஆஃப்டர் அனதராக செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் செகண்ட் ஆப்ஜெக்ட் தேர்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஃபைனல் ஆப்ஜெக்ட் தேவையான ஆப்ஜெக்ட்ஸை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு சூட்டபுளான பாயிண்ட்டை பேஸ் பாயிண்ட்டாக பிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம சூஸ் பண்ணுற பேஸ் பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இந்த கரஸ்பாண்டிங் டேரக்ஷனில் மூவ் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுனால கரசரை கீபோர்டில் இருக்க எஃப்ஐ கீயை ப்ரெஸ் பண்ணி ஐசோ பிளைன் டாப்க்கு சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய டிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ டுவெண்ட்டி டூ எம்எம் ஸோ கமாண்ட் லைனில் டுவெண்ட்டி டூ ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நம்ம செலக்ட் பண்ண ஆப்ஜெக்டினுடைய காப்பி ஸ்க்ரீனில் ஃபார்ம் ஆகும் அகைன் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த கமாண்டு என்ட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமாண்டு ட்ரிம் கமாண்டு ட்ரிம் கமாண்டோட ஷார்ட் ஃபார்மை கமாண்ட் லைனில் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ரெண்டு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு தேவையில்லாத செக்மெண்ட்ஸை ஒன் ஆஃப் டன் தடவை செலக்ட் பண்ணி கிளியர் பண்ணிக்கலாம் அன்வான்டட் செக்மெண்ட் கிளியர் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமாண்டு லைன் கமாண்டு இந்த கமாண்டோட ஷார்ட் ஃபார்மை கமாண்ட் லைனில் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த ஆப்ஜெக்டோட என் பாயிண்ட்டையும் இந்த ஆப்ஜெக்டோட என் பாயிண்ட்டையும் பிக் பண்ணி லைன் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் அகைன் லைன் கமாண்ட் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறதுனால கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நம்ம ரீசெண்டாக யூஸ் பண்ண கமாண்டு திரும்ப ரிப்பீட் ஆகும் இப்போ இந்த பாயிண்ட்டை ஸ்டார்ட் பாயிண்ட்டாக பிக் பண்ணிவிட்டு கீபோர்டில் இருக்க எஃப்ஐ கீயை ப்ரெஸ் பண்ணி கர்சரை ஐசோ பிளைன் ரைட்டுக்கு சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் சூட்டபுளான டிஸ்டன்ஸில் பிக் பாயிண்ட் பிக் பண்ணி இந்த லைனை க்ரியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமாண்டு காப்பி கமாண்டு ஸோ காப்பி கமாண்டோட ஐக்கனை இப்போ பிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த பாயிண்ட்டை பேஸ் பாயிண்ட்டாகவும் இந்த பாயிண்ட்டை டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பாயிண்ட்டாகவும் பிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த கமாண்டு என்ட் ஆகும் இப்போ லைன் கமாண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் எல் கமாண்ட் லைனில் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த இன்ட்ரி செக்ஷன் பாயிண்ட்டையும் இந்த இன்ட்ரி செக்ஷன் பாயிண்ட்டையும் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ட்ரிம் கமாண்டோட ஷார்ட் ஃபார்மை கமாண்ட் லைனில் ப்ரொவைட் பண்ணிவிட்டு கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ரெண்டு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு தேவையில்லாத செக்மெண்ட்ஸை ஒன் ஆஃப்டர் அனதராக செலக்ட் பண்ணி கிளியர் பண்ணிக்கலாம் அன்வான்டட் செக்மெண்ட் கிளியர் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த கமாண்டு என்ட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம க்ரியேட் பண்ண போகிறது இந்த லைனோட காப்பி இதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டிய கமாண்டு காப்பி கமாண்டு காப்பி கமாண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு எந்த ஆப்ஜெக்டை காப்பி பண்ண போகிறோமோ அந்த ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை அகைன் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த பாயிண்ட்டை பேஸ் பாயிண்ட் ஆகும் நம்ம காப்பி பண்ண வேண்டிய டேரக்ஷன் ஐசோ பிளைன் லெஃப்ட் அப்படிங்கிறதுனால கீபோர்டில் இருக்க எஃப்ஐ கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு சூட்டபுளான டிஸ்டன்ஸில் இதனுடைய காப்பியும் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம க்ரியேட் பண்ண வேண்டிய டிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ ஃபிஃப்டீன் எம்எம் ஸோ கமாண்ட் லைனில் ஃபிஃப்டீன் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அகைன் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நம்ம செலக்ட் பண்ண ஆப்ஜெக்டினுடைய காப்பி இங்கே ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமாண்டு ட்ரிம் கமாண்டு இந்த கமாண்டோட ஷார்ட் ஃபார்மை கமாண்ட் லைனில் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க ஸ்பேஸ் பாரை ரெண்டு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு தேவையில்லாத செக்மெண்ட்ஸை ஒன் ஆஃப்டர் அனதராக செலக்ட் பண்ணி ட்ரிம் பண்ணிக்கலாம் இப்போது என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த கமாண்டு என்ட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமாண்டு காப்பி கமாண்டு காப்பி கமாண்டோட ஐக்கன் பிக் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம காப்பி பண்ண வேண்டிய ஆப்ஜெக்ட் இந்த ஆப்ஜெக்ட் தேவையான ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க